Hi ladies and boys, ako si Bay Gamay and welcome back again dari sa toang YouTube channel. Ug karon, another confession na sab nga gikan sa Yosinian Freedom Board ang atong basahon. Pero for Ana, gusto lang ko maingon og daghang salamat kayo sa mga kanunay nga nagsuporta sa toang mga audio stories dari sa toang YouTube channel. Og happy new year ninyo tanan. Unta Okay ratang tanan karon. O karon ladies and boys, ani ana ang karon nga atong basahon. Karon. Hi bye. Og sa tanang mga naminaw karon. Just call me Edward from somewhere in province of Cebu. I've been reading and listening a lot of stories here, and some of those confession curved a remarkable feelings as a typical reader and listener like me. Life may be tough, but what makes it harder is when you give up. You may lost at some direction, but you cannot remain to what is it. And now, I'd like to share my. that made me who I was before to who I am now. When I was in my elementary years, I had a schoolmate named Theresa. Theresa is very aloof, dili outgoing. Pero mini siya nga gaay glasses, kay naanay diperensya iyahang mata. My shortest way to describe her appearance is mura siya si Bete Lafia Augustine. Sometimes, ginabuli ni siya sa uban ng mga bata tungod sa iyahang looks. And to be honest, usan ako ato sa mga nagbuli niya. I'm a bad playmate sa bata pa ko. Kay kusog ko manungo o maghilak yod ang akong mga kadua for me. And there's one time nga na-appeal ko atong event sa barangay na mo. O ako ang escort ni Theresa. Bali, jud na ko atong sakua. Nagtantroms ko. Nagwild jud ko sa Daplin kay dili jud ko gusto makapartner siya. Abot basad nga di man jud ko ganahan ni Theresa. I almost cursed her kay wa jud ko nahimo kay nagpartner jud me. I even humiliated her that moment and said nga nagtuo ka gwapa kay kasimuhang gawin. Mura kag clown kitaon. Ayaw gunit sa kuang kamuta. That was the line nga giyaw-yaw na ko siya. Pero she ignored me o wala siya'y tingog-tingog. Hilig na ko yun mag-basketball. Every time magduwa me sa ko mga amigo, mula ba yun may silahang balay kay adtuman agion padulong sa basketball court. Kung malabay may silaha, makita na mo nga naa siya sa lataran nila, nga manilhig or mamisbis. Hapiton yun na siya bully na ko kauban sa ko mga amigo. We always say nga, ayaw agi di habay kay masumpa yud ka sa nawong ni Theresa o niya mga tawa. Nagpaulahi ko that time so paglabay na ko, nitutok siya na ko. So I told her, nga nung tanaw tanaw mga na ko, labayon tika aning pula ro. Ging ana na ko siya pag istorya, she just walk out o nisulod sila ang balay. During my high school years, same yung school ni Theresa. Huwag dili sa judge sa panghinambog, sa ranking sa mga gwapo or crush ng campus. Ako daw ang ikaduha, while ang first ay si Brian. When puberty hits, mas ni angayan daw noon ko o mas ni gwapo. Our school teachers would alluded us as the campus drop dead playboys. But I'm not that so proud kung saan man sa nato na ang kagwapo o gwapod kay namahuan. There must be intelligence. I am not saying po nga bright sad kayo ko. Although, mo excel ko sa klase. I'm doing good at my extracurricular activities po kay varsity player ko o school officer. I've never tried mag-uyab-uya pag high school sad kay mas nag-focus yun ko sa basketball. That's why I'm not claiming as one of the playboys sa mong eskwilahan kay wala yun ko mag-uyab ang daghan. As usual sa high school, wala yapo yung usab. Ginabuli yapo siya sa mga schoolmates o akong classmates. 
Pero I'm starting to slow down sa ing ana nga butang. Wala sa kipake o kung ibuli gihapon si. When puberty hits Theresa, mas ming dili maayo ang iyahang physical appearance. Mas midaghan iyahang pimples. Apilan pa sa iyang buhok nga freezy kayo. That's why sungugo na mo siya wakwak sa lasa. I considered myself that time as evil yod. Kaya usahay mo apil kong kansyaw. Sungog dire, ug sungog dito. Ambot ba usahay mo rag dili man makompleto ang mong adlaw o dili may kasungog niya? Kanidi si Brian mo ni pinakakusog mo bully dyan. He would always make a scene nga magbad shot dyan si Teresa. Kaya pero yung manamong sungogon o itupo-tupo ni Teresa ang dili yun siya ganahan. Masuko siya kay bati lagi kunog na wong si Teresa. Then ato'y one time, mga past 5 p.m. na to. Napa ko sa school that time, kay gikan pa ko library. Sa hallway na abdan ako nga giliputan si Theresa og tulo ka buhok babae og usa ka lalaki. I don't want to bother myself sa ing ana ang butang. So mi diretso na ko lakaw. While hapit na ko sila hang dapit, nakita yun na ako ang paglagnot sa babae sa blouse ni Teresa. Nagisig yun iyahang blouse og nakita na iyahang bra. While gipatiran po siya sa isa ka babae, moong nalamba siya padulong sa siminto. I thought ako lang anak kita ato, but naapo di ay mga students nga nahabilin o nanyagit o wow. I even saw Brian o nagkatawa siya pag ayaw. I was moved. Nahadlo ko nagkita sila hang gibuhan. I admit maldito ko, bugoy ko. Pero I hate troubles jud og di jud ko ganahan mo kita og away nga physicalay na. I don't know what pud ko kasabot sa kong feeling that time. Mao ni duol ko nila and I grab Teresa's hand og gibangon nako siya. Giwakli niya ako ang kamot. Gipunit sad nako ihang glasses pero buak na sad. I tried to pull her up pero murag nagliso jud siya og baro. I heard some murmurs na ayaw apil-apil Edward pero gi-ignore na ako sila. That time na looyod ko pag ayo ni Theresa mong nakaingon ko sukad ka ron wa na mo hilabot ani niya. Once makahibalo ko nga na ay mangaway ani niya. Be ready for your consequences. Sa mo tong gialalayan ako siya kay gilisod siya glakaw. Gipaniguro sa niya og tabo ni hang dughan kay nagisi na iya hang blouse. So what I did, kaya gihubo na ako ako ang polo shirt o gipasuot siya. I haven't seen her dropping even a single tear. Emotionless, nang uli rami nga walay tingganay. She doesn't even say thank you sa akong nabuhat niya. Pero wala na lang po ko nag-expect kay girabi sa baya akong nabuhat nga sa la siya. From that moment, ay hapan ako na-realize nga baling sa yupa atong akong gipambuhat siya. Natandog jud akong kasing-kasing sa naitabo. Kay I have a sister too. Ang dili ko gusto nga na ay may tabo ngayon ato sa yapon. And I didn't even know og unsa kasakit sa gibati ni Theresa nga halos himuo na lang siyang katawanan sa tanan. I wanted to say sorry siya ha o gusto ko mubawi sa kung dili mayong nabuhat siya ha. Eh grabe yun akong konsensya atong panahuna. Gipukaw na ko sa kong konsensya o nahadloksad ko nga makarma kay mas doble beya ang bakos. Sumoto nga every time magkasugat o magkakita miniya sa school, mulikay siya perme. Panagsa na lang na ko siya makitaan sa mga nagtapukay na mga students and mostly mag-inusara rajud siya. Mura jud siya na ay sakit nga gilikayan sa kadaghanan. But I'm glad anyway kay wala na sad kaayoy mo buli siya. Kay tinudon man jud na ako og pagaydan sila. Si Brian na lang jud pero wala na lang na ako gimain as long as di niya hilabdan si Theresa. Dayon na ka-feel ko galuoy siya kay walay mo accompany niya. So I tried nga makighalubilo siya. Ako mismo ang musigig dool niya, bisan nag iyahap ako ang itaboy. Kada adlaw sundan ako siya basta free time lang. Huwag asa siya mutambay, adto sad ko mutambay. Bisag kapilaon pa ko niya agpahawa. Pero ang basad, naganahan naman noon ko sigig sunod-sunod niya. Hantod sa gikapuya na jud siguro to siya. 
Monggi pasagdan ako niya. Dunganan ako siya kung mag-reses. Usahay magdungan mig adtog library. Huwag dungan sa mig ulit. Nangamba na ako mga amigo kay basin ko na ogilumay na kong Theresa. Kay sa iyahan na doko nag-itoy-itoy. They even accused me nga na adokoy hidden agenda. But I just laughed kay mas na-realize na ako. Nga mas ni tarong-tarong akong batasan nga si Teresa akong nakabuban. Sa sige na mong uban doha, ako ra perme ang sige istorya. Siya kay tipid kaayo ug murag perme na ay yun na una. Bisag magjoke ko, di yun siya mo katawa. Not until niingon ko niya nga. Ingon biya si Brian na sorry daw siyang nabuhat si mo. Punta mapasailo ni mo siya. That was the first time na nakita na ko nga may smile siya. I was stunned and my heart melts. Sweet kayo iyahang smile. Iyang smile yun tawon akong gihulat-hulat na mugawas. I teased her na si Brian ready ay makapasmile ni mo. So kada ato po, permina na ko siya nga makita na mag-smile. Mukatawa na siya sa kong joke o gina-invite na ko siya permis sa practice na mo. Kaya gusto na ako nga tanawan po ko niya inigduwa na ko. Usahay dugay siya mo abot pero di ijud po noon siya mo absent sa mo ang practice. Ambot ba ato nga ganahan yun kaya ko nga magtanaw niya o inspired sad kaya ayaw ko magduwa. Labi nag-inig wave na ako sa kong kamot niya. Mupahiyom sa siya. Wala na ko kasabot sa kong gibate ato. Basta kay malipayon lang ko nga kauban siya. Kadaadlaw nagkagwapa na yun siya sa akong pananaw. Simple gestures niya kay cute kayo para sa ko. In denial kiko sa kong feelings para siya ha. Kay basin og kalooy lang ni. Or na konsensya rako. O gusto rako mo bawi sa kong mga napuhat nga sala niya. Mismo kong kaugalingon, akong gilimuran nga kaluoy lang siya ni akong gibati para siya. Pero nagkadugay, kay nagkablom na pag-ayo akong feelings para niya. Di naman noon mahimutang akong nahuna o excited ko pero may kadakita na mo. O sa hay tuyoon na lang nako og o adto sila, bisan way klase para lang jod makakita ako niya. Then one time ato, nagka-istoryahan ay may siyang sister. Kay dugay manligi siya may gawas sa kwarto. So I ask her nag-unsa pa di ay imong ate. Niyong siya nga, tuwa pa dito si ate ay sigig pagwapa. <laughs> Niyambot ani niya kuya, kay mo kalitra man og smile mag-atubang sa samin. Pero nalipay ba may kuya kay sukad nagka-amigo mong ate kay smiling na na siya kaayo. Nadyo'y parts ako ang agikilig ko. Kay basin sa diay, og na ibog sa siya sa kuwa. Basin pa diay, og same mig feelings doha. I assume nga siguro og manguyab ko. Basin sugton kaniya. So nakadecide ko nga i-reveal na lang nako na akong feelings siya. Ha? Pero inig human na sa mo ang championship game. Inspired na kaayo ko perme, pero wala siya kabalo. Nga siya diay ang hinungdan. Sometimes mingon siya nga, Noon sa kaman, ngisirili ka diha. Pero di ko mo tubag magpakyot-kyot ragihapon ko. Dayon, championship na to na mo o gipangulbaan yun ko ato na time. Kay mga maayuhon among kontra nga tagalahi nga school. And usa pa, abi na di siya moabot. Pero late lang siya di ay. Magsigi pa man yun o pagwapa, bisag gwapa na siya para sa kuha. Nag-start na sa game, ako'y naka-first shot. So siya git ang mga tao pero siya ni pakpak lang. Every shot na ko siya hayod doon ako i-dedicate and mutanaw yun ko siya kay para mas ma-inspired man ko. Then si Brian ang naka first three point siya. So grabe yung siya git sa mga tao. And I saw Theresa nga ni Luxo yun siya sa kalipay. There's a feeling yun nga nalain ko. So I tried po nga maka three points ko and there nabuhat na ako. Pero ego, radyod siya mo pakpak. Well, si Brian yan ay makasyat, magsadya siya. Antod na human ang game, ang kaluyan kami yun ang nag-champion. After sa pag-announce, mi dool ko niya. Nisunod ako si Brian, kay gi-congrats ko niya. Amigo kami ni Brian, kay bisan og bugoy-bugoy kay siya, pero never na niya gi-bully si Theresa. 
Pero nasyak ko kay ni congrats si Teresa ni Brian. Pero sa kuha kay wala. Igora siya may smile. Nasakitan ko ato kay na ako'y feelings para siya. Pero na-feel jud na ako nga salain siya nagkagusto. Gato ko sa imig feelings. Gato ko ako iyahang gipagupahan. Gato ko nga ako ang hinungdan siya hang mga tamis nga pahiyom. Pero dili di ay. Sa mga tong, I ask her if kung nagkagusto ba siya ni Brian. Dayan she answered nga. Kinsa may di magkagusto ni Brian. Nga gwapo, bright ug maayo mo do. Mas ni samot ang akong kaselos ato. So gipangutana na sad nako siya. Kung panguyaban kong Brian, sugto ni mo siya. Mas nasakitan ko siya ang tuba. Kay miingon siya nga. Dugay naman na ako siyang crush. So kumanguyab dahi siya. Sugton dyan ni mo. Nangutaan na ako niya agbalik. Huwag mitubag siya nga. Imposible kay na eh. Maibog ka na siya na ako. Nga kabati na kog no. Wala asad ko ka one fourth ana mga tipo niya nga mga babae. Then nangutaan ako niya. What if ako ang manguyab ni mo? Sugton ko ni mo. Pero ni katawa siya gayo, huwag miingon niya. Di na mahita boy. Sa imong kagwapo mo patol ra kag parihan ako. O sa pa, daghang gwapang babae nga nag-apas ni mo diha. Makaingon jud na sila gilumay na tika. Pero ako siyang gipangutan nagbalik nga. Pero what if lagi og panguyaban tika? Ito bag si Teresa nga. Pagpuyo Edward oy, dili tika sugto. Grabing sakita sa kong dugan ato kay maski wala pa ko katugan sa kong gipati na busted na dayon ko. Wala man lay chance nga gihatag. So I hold back my feelings ug wala na lang nako gitugan siya kay di pud ko gustong mailang na siya sa kuwa. Ug nahadlo ko basin muli kay na noon siya sa kuwa. Ug dili na ko niya tag. Although pa dayon gyapon ang mong friendship pero gapugong lang ko permit sa kong gipati. O sa'y maglagot na kong Brian, labi nag magdol-dool siya na mong dua. So mangita o guway nga di siya makadool na mo. Pero bisan paglayo si Brian, ang mga mata ni Theresa, tuara niya pa ingon. Dili na sad na ako makita iyang smile per me. Sukad atong nakauyab na si Brian. Nakasense ko nga naibogi ni siya ni Brian. Diyan days before graduation na mo, nagkita ming Brian. Huwag ako siyang gihangyo. Nga pwede ba ni mo nga i-date kadyot si Teresa? Naibog manggod ni mo siya. Nasyak si Brian kay gatupod siya nga ako maoy naibga ni Teresa. Pero siya di ay. Dili pa dyan unta mo sugot si Brian. Pero ngalan nga amigo me, ni sugot tra siya kadugayan. Sakit akong gibuhat pero gusto ko nga before mo graduate hatagan ako nindot na memory si Teresa. Para dili siya makaingon nga bati o kasakit lang ang iyang high school life. O at some point, I wanted her to be happy. That moment, I've decided po na musugot sa offer sa kong tita na sa Manila na mag-college. Imbis nakadecide na ko nga dinhir ako sa province mo school. Pero kay naman po ko'y gusto makalimtan sa so niuban ko niya sa Manila. I was not able to attend my high school graduation kay nilarga din mi sa Manila para makahabol ko sa entrance exam. Wala ko gatoo nga orada-orada among lakaw kay ga-expect pa ko nga magka-istorya mi ni Theresa after sa graduation ceremony. Ug naka-decide ko nga bahala na ni kimutugan ko sa kong feelings para niya. At least makabalo siya nga tinud anay akong pakighigala niya ug labaw na akong gibati. Pero wala na hitabo kay wala ko katan. Goal kay ko ato kay one of my biggest events sa kong kinabuhi. Wala ko makatan. Wala man lang pud ko kasi goodbye sa mga friends labaw na kang Teresa. O wala sad ko makahibalo o unsay na hitabo nilang Brian sila hang date. Akong medals, certificates o trophies gihatod lang sa balay. Gisulod na lang nako sa kong nahuna nga dinhi ko sa Manila magsugod sa next chapter sa kong kinabuhi. O kalimtan lang nako ang kagahapon. Sa mo to nga I took up a degree in BS in Geodetic Engineering sa UP Diliman. 
I strived harder. Focus lang yun ko sa kong studies, though na ako'y mauyab na, pero dili arasad may magdugay. And then, milabay ang mga panahon o gikaloyan, raput. Ni graduate, raput po. Pero wala dyan ko'y uli-uli sa Cebu, gikan paglarga pa na ako sa high school pa ko. Hantod, may graduate ko o nakasulod o work. Naiubos na silang mama o papa na ako, kaya wala daw kumingawan nila, kay maski summer vacation, di kumuli. Almost six years ko sa Manila, Gaste. Nihangyo na dyan silang mama nga muli sa doko kay basin ko noog nakalimot na sila sa kong dagway. <laughs> Joke pa ni Papa sa kuha. Honestly, mahadlo ko muli sa Cebu kay sa kong nahuna. Di pa ko andam mga pananglit magkita mini Teresa. Bisan sa kadugay na sa Netabo, walagi hapon na ako siya makalimtan. Unsa man kahay akong iraso niya nga mikalit rabi akong biya niya nga wala na nanghin. Daghan ko what if sa ato. Pero gituman lang na ako silang mama o papa nga mole. So nag-file ko leave para makauli sa sibo. Moto nga nakauli jud ko sibo. Pero before ko niuli sa balay ni hapit kog mall kay nagpalit kog pagkaon. Well, kasi gig stroll stroll na ako. Nakita na ko si Brian nga namili og sinina sa bat. Na siya'y kaoban niya babae na buntis pero gatalikod siya. Nakulbaan dyan ko ato og lain ang nasulod sa kong nahuna. Gaw na huna ako nga mulikay pero nakitaan ko ni Brian. Gitawag ko niya og nakurat ko sa akong nakita. <laughs>